నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది తులారాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వచ్చే నమ హరి ఓం రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై నెల తులారాశి ఫలితాలు గురువు ఆ గురుగ్రహం సంచారం ఎలా ఉంటుంది శని సంచారం ఎలా ఉంటుంది రాహు కేతు మిగిలినటువంటి గ్రహాలు అంటే చంద్రుడు గురించి ఎక్కువగా మనం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే చంద్రుడు చాలా స్పీడ్ పర్సన్ కదా ఒక్కొక్క రోజు ఒక రెండు పాదికి రోజుల్లో ఒక్కొక్క రాశిలో మారిపోతూ ఉంటాడు అందుకోసం అని చెప్పనని మనం మిగతా గ్రహాలని చూస్తాం అయితే ప్రతిరోజు కూడా రాశి ఫలాలు రాసేటువంటి వారు ఉన్నారు వారు ఆ చంద్రుడు మెయిన్గా చంద్రుడు యొక్క చలనాన్ని బట్టి రాస్తూ ఉంటారు మనం మాస ఫలాలు చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి రవి ముప్పై రోజులు కోమాడు మారుతాడు ఒక్కొక్క గడి అది ఒకటి ఉంటుంది ఈ మధ్యలో మనకి మారేటువంటి గ్రహాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి యొక్క సంచారం ఇదిగో ఈ మనం చెప్పుకునేటువంటి యొక్క రాశి మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అని మనం తెలుసుకోవాలి అలా తెలుసుకున్నందువలన మనకు అనారోగ్య సూచనలు ఉన్నాయి అని చెప్తాం అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మన ఆహార విహారాదులను కొద్దిగా మార్పు చేసుకుంటాం మనం ఎప్పుడో మా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మధ్యాహ్నం కూడా నాలుగింటికి వచ్చి తిని మధ్యాహ్నం ఏ పొద్దున్నే ఏమీ కూడా టిఫిన్ ఏమీ తినకుండా ఏ పన్నెండు ఉన్నారో ఒంటి గంట వరకు కూడా అట్టా ఆగే ఎంటీ స్టమక్ అట్టు పెట్టుకొని దాని తర్వాత ఏదో నూనెతో సంబంధమైన ఏ హోటల్కి వెళ్ళి ఏదో ఒక సాకలుగా ఉండకపోయిందంటే ఒక నూనె తీ ఏదో ఒక గారి తిని మళ్ళీ నాలుగింటికి భోజనం చేసి ఇలాంటివన్నీ ఆ సమయపాలన లేకుండా చేయటం బాగా దృఢంగా ఉన్నంత కాలం జరిగిపోతూ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ కొన్ని సందర్భాల్లో అవి కొంత అనారోగ్యం చేసేటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి నాయన ఆ గ్రహాలు రాబోతున్నాయి అంటే మనం చక్కగా శ్రద్ధ వహించి ఉదయాన్నే టిఫిన్ తీసుకోవటం మళ్ళీ టైమ్లీ ఒంటి గంటకల్లా మధ్యాహ్నం భోజనం చేయటం సాయ మధ్య ఏ సాయంత్రం నాలుగు ఐదు ఆ ప్రాంతాల్లో చిన్న స్నాక్స్ తీసుకుని ఏదో టీయో ఏదో తాగటం మళ్ళీ రాత్రికి ఇన్ టైంని ఎయిట్ థర్టీ నైన్ కల్లా మనం భోజనం చేసేయటం ఇలా పెట్టుకుంటే ఆ గ్రహ పరిస్థితులను మనం ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది ముందే మనం తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి అందుకు ఉపయోగపడతాయి ఇవి అలాగే ఇంకా ఏదైనా కొన్ని నీకు ఏ పని చేద్దామన్నా కానీ శ్రద్ధ ఉండదు అని దీంట్లో మనం చెప్తాం అనుకోండి రాహు మూలంగా దాన్ని మనం పట్టుదల పెంచుకుంటాం పట్టుదల పెంచుకొని పట్టుదలతోటి మనం ఆరింటికి లేవాలనుకుంటే లేవటమే పెట్టుకుంటాం ఒక్కాల రోజు కాతే రెండో రోజునైనా ఆ వెనకాల మనకు ఫోర్స్ ఉంటుంది అనమాట అది ఎందుకంటే ఇలా ఉన్నది దీంట్లో దీన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక విల్ పవర్ని మనం పెంచుకోవడం జరుగుతుంది అందుకు ఉపయోగపడతాయి ఈ యొక్క రాశి ఫలితాలు చెప్పడం అనేటువంటిది మన పూర్వీకులు మన మహర్షులు మనకి ఆ విధమైనటువంటి యొక్క విశేషాలు మనకు అందించారు అందించి ఇలా ఉన్నప్పటికీ కూడా నీ కృషి చేయనైనా నీ కృషికి తోడు కనీసం ఒక్క వన్ పర్సెంట్ అయినా కానీ ఆ దైవ బలాన్ని కూడా నువ్వు పెంపొందించుకో ఆ దైవ బలం ఒక్క పర్సెంట్ ఉన్నా చాలు అది లేకుండా తొంభై తొమ్మిది నీది ఉన్నా కానీ ఉపయోగం ఉండదు కాబట్టి కృషి చెయ్యి దాని తగ్గట్టుగా ఒక పర్సెంటు ఆ దైవ బలాన్ని పెంచుకో అది నీకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ యొక్క రాశి ఫలితాలు ఏ గ్రహం ఏ రాశిలో ఉండి నీకు మంచి ఫలితాలు ఇవ్వనటువంటి యొక్క రాశిలో సంచరిస్తున్నప్పటికీ కూడా నీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అన్నీ బాగానే ఉంటాయి నీ దైవ బలాన్ని కూడా నువ్వు చేకూర్చుకో అని మన మహర్షులు దివ్య దృష్టితోటి రాబోయేటువంటి యొక్క కాలాన్ని గురించి చెప్పి మనకు అందించారు ఇవన్నీ కూడా అవి మీ ముందు నేను నాకు తెలిసినవి నేను విన్నవి మా గురువు గారు చెప్పినవి మీ ముందు ఉంచుతున్నాను దాన్ని ఆ విధంగా తీసుకుని ఉపయోగించుకొని మన జీవితాన్ని చక్కగా ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క గ్రహాన్ని చూద్దాం గురువు యొక్క గ్రహం గురుగ్రహం గురుగ్రహం రెండింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు ఎవరికి తులారాశి వాళ్ళకి అద్భుతంగా ఉంది కాబట్టి తులారాశి వాళ్ళకి గురువు గారు పూర్తి శుభుడు అంటే ఆర్థికంగా గురువు ఏంటి ధన ధనకారకుడు వాక్కారకుడు విద్యాకారకుడు పెళ్లి పేరెంట్లు చేయాలంటే వాడే కావాలి కుటుంబకారకుడు మరి వాహనకారకుడు గృహకారకుడు అన్నీ ఆయనే గురువు గారే 
అటువంటి అవన్నీ ఇచ్చేటువంటి వాడు ఆ గురువు ఉన్నాడే పూర్తి శుభుడుగా ఉన్నాడు రజతమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆర్థికంగా చాలా బాగా ఉంటుంది ఈ రాశి వాళ్ళకి ధనకారకుడైనటువంటి యొక్క గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఉండటం చాలా గొప్ప విశేషం అసలు మిగతా విషయాలని మేము చెప్పక్కర్లా ఇది చెప్పేస్తే మీ రాశి ఫలం చెప్పేసినట్టే గురువు కనుక బాగా ఉంటే రాశి ఫలితాలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి ఈ నెలల్లో కూడా మీకు దేనికి వెతుకోక్కల పని లేదు అన్నీ శుభకరంగా ఉంటాయి అన్ని రకాలైనటువంటి యొక్క రంగంలో వారికి కూడా యోగదాయకంగా ఉంటుంది ఇక శని మూడింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు మూడింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే సంపదనిస్తాడు శుభకార్యముల్ని సకాలంలో నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది శని మూడింట రజితమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీకు తులారాశి వాళ్ళకి సంప్రాప్తంత చేస్తాడు చాలా శుభుడుగా ఉన్నాడు గురువు శుభంగా ఉన్నాడు శని శుభంగా ఉన్నాడు రాహువు తొమ్మిదింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు అంతే వెండి మీద నడుస్తుంది ఇవాళ తులారాశి వాళ్ళకి తొమ్మిదింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే పూర్తి శుభుడుగా ఉన్నాడు అన్ని రంగముల వారికి కూడా అన్నింటా కూడా కలిసి వస్తుంది ఈ తొమ్మిదింట రజితమూర్తిగా ఉన్నప్పుడు ఈ మోకాళ్ళని ఎప్పుడు ఇప్పుడు అవన్నీ పూర్వం ఉన్నా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అవి థైరాయిడ్ అనేటువంటి మీ దగ్గరికి చేరదు ఇది రాహు యొక్క ఫలితాలు ఇకపోతే కేతువు కేతువు మూడింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవాళ మొత్తం నాలుగు గ్రహాల గురించి చెప్పుకుంటే నాలుగు గ్రహాలు రజితమూర్తిగా ఉన్నాయి ఇంకా తులారాశి వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటండి తులారాశి వాళ్ళకి అద్భుతంగా ఉంది ఈ నెల ఈ జూలై నెల తులారాశి వారికి ఆ నాలుగు మేజర్ గ్రహాలు పెద్ద గ్రహముల యొక్క అనుకూలత చాలా ఎక్కువగా ఉంది చాలా శుభంగా ఉంది యోగదాయకంగా ఉంది పట్టిందల్లా బంగారంగా ఉంటుంది ఏ పని చేసినా ఏ పని చేద్దామని తలపెట్టినా ఆ పని నెరవేరుతుంది సునాయాసంగా నెరవేరుతుంది మీకేం కష్టాలు లేకుండా నెరవేరుతుంది ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది మంచి రాజయోగాన్ని అనుభవించేటువంటి యొక్క మాసం జూలై మాసం ఈ తులారాశి వారికి తలసిన కార్యాలు నిర్విఘ్నంగా నెరవేరుతాయి ఎంతటి క్లిష్ట సమస్యలనైనా సరే చిక్కుముడు విడదీసినట్టుగా ముందుకు వెళ్ళి కార్యసాధన చేస్తారు తులారాశి వాళ్ళు ఇక ఉద్యోగస్తులకి ఎట్లా ఉంది ఉద్యోగులకి మహోన్నతమైనటువంటి యొక్క కాలం ఈ అందరికీ బాగానే ఉంటుంది వాళ్ళ వర్షాగ్గం మనం చెప్పుకుపోతూ ఉంటే ఉద్యోగం ఎందుకంటే వాళ్ళకి శని బాగున్నాడు కదండి శని సర్వీస్ వాడు అందువల్ల వాడు రజితమూర్తిగా ఉన్నప్పుడు మహోన్నతమైనటువంటి యొక్క కాలంగా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా శనిగ్రహం యొక్క అనుగ్రహం బాగా ఉంది కాబట్టి మహోన్నతమైనటువంటి యొక్క కాలం ఉద్యోగులకి అలాగే నీ మాటకి తిరుగు లేకుండా ఉంటుంది ఆఫీసులో ఎక్కడ పనిచేస్తే అక్కడ కళాకారులకి చాలా యోగవంతమైనటువంటి యొక్క కాలం సంగీతం సాహిత్యం నాట్యం శిల్పం ఈ కళారంగాల్లో అదే వృత్తిని చేపట్టి జీవనాధారమైనటువంటి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ ప్రతిభకు తగినటువంటి యొక్క గుర్తింపు జరిగి జీవనాధారం బాగా ఉంటుంది అలాగే సినీ రంగంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి టెక్నీషియన్స్కి వాళ్ళకు కూడా బాగా ఉంటుంది తర్వాత విద్యార్థులకి చాలా బాగా ఉంటుంది వాళ్ళకి చదువు ఎందు మంచి భక్తి శ్రద్ధలు కలుగుతాయి మంచి మార్కులు దోస్తాయి విద్యార్థులకి వ్యవసాయదారులకి రెండు పంటలు కూడా చాలా బాగా ఉంటాయి ఈ స ఈ యొక్క మాసమే దానికి నాంది పలుకుతుంది జూలై నెల వ్యాపారస్తులకి అద్భుతంగా ఉంటుంది వ్యాపారాలన్నీ చాలా బాగుంటాయి ఈ నెలలో స్త్రీలకి మహోన్నతమైనటువంటి యొక్క కాలంగా చెప్పొచ్చు గతంలో ఉన్న సమస్యలు మబ్బు విడిచినట్లుగా విడిచిపోతాయి విడిపోతాయి అన్నీ కూడా కాబట్టి అన్నీ బాగా ఉంటాయి సమస్యలు కూడా తీరిపోతూ ఉంటాయి వ్యవహారానుకూలత నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అయితే భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత కూడా బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అంతకితం ఏదో కాస్త అండర్స్టాండింగ్స్ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ నెలలో ఇద్దరు కూడా ఒక మాటని కలుపుకొని మనం ఇదిగో ఇలా చేసుకుందాం అలా చేసుకుందాం అని సంప్రదింపులు చేసుకొని జీవనయానాన్ని సుఖమయం చేసుకుంటారు ఈ నెలలో భార్యాభర్తలు స్థలము పొలాలు తోటలు ఇట్లాంటివి కూడా ఖరీదు చేసేటువంటి యొక్క సూచనలు కూడా కనపడుతున్నాయి ఇప్పుడు మిగిలిన గ్రహాల సంచారం ఎలా ఉంది చూద్దాం రవి సంచారం రవి సంచారం రవి ఎక్కడ సంచరిస్తున్నాడు మిథునం కర్కాటకంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు రవి సంచారం అంటే అవి ఏమవుతాయి తొమ్మిది పది తొమ్మిది పది 
అది ఆ మొట్టమొదటి పదిహేను రోజులు కూడా అంతగా యోగించదు కానీ తర్వాత పది పదిహేను రోజులు కూడా అంటే జూలై పదిహేను నుంచి చివరి దాకా కూడా మాసాంతం దాకా కూడా లాభంగా ఉంటుంది అలాగే సంచారం అందువల్ల మొదటి పదిహేను రోజులు బాగాలేదు కాబట్టి సంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి రవికి ఆదిత్య హృదయం చదువుకోండి ఆ సూర్య భగవానుడు యొక్క ఆరాధన చేసుకోండి ఏదో మీ ఇష్టం వచ్చిన సూర్య స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి లేదా సూర్యుని యొక్క అష్టోత్రాన్ని చదువుకోండి సూర్య భగవానుడికి పొద్దున్నే లేచి ఉదయం చేయటువంటి సూర్యుడికి ఎదురుకుండా నిలబడి ఓం సూర్యాయ నమ ఓం సూర్యాయ నమ అని చదువుకోండి అలా కశ్యప్ నిలబడి అనుకోండి రవి అనుగ్రహం మనకు కలుగుతుంది ఆరోగ్యం లభిస్తుంది కుజ సంచారం కుజ సంచారం ఎక్కడ జరుగుతుంది కర్కాటకంలో ఉంది అంటే కర్కాటక రాసి ఇప్పుడు మీరు చెప్పుకునేటువంటి ఇక తులారాశికి పదో రాశి అవుతుంది పదో రాశి మూలంగా అంతగా అనుకూలత లేదు అంటే గుజ సంచారం అంతగా అనుకూలంగా లేదు దీనివల్ల ఏంటంటే ఎలర్జీ వస్తుంది వచ్చేటువంటి సూచనలు ఉన్నాయి వస్తుంది అని కాదు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి లేకపోతే ఏదైనా చిన్న చిన్న దెబ్బలు ఏమన్నా మనం వెళ్తూ ఉంటే కూడా ఎంత పక్కన నడుస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏదైనా ఒకటి కాస్త తోలుకొని చిన్న దెబ్బలాంటిది మనం తగిలే అవకాశాలు ఉన్నాయి సూచనలు ఉన్నాయి తగులుతాయని చెప్పటం లేదు సూచనలు ఉంటాయి కనుక మనం ఆ రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు దానికి కూడా జాగ్రత్త వహిస్తే మంచిది దాన్ని అటువంటి వాటిని కూడా తప్ప తప్పించుకోవడానికి మార్గాలు మన మహర్షులు మనకి ఇచ్చారు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి కుజుడికి అదిదేవ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి ఆశంకరాచార్యుల వారు గొప్ప ముప్పై మూడు శ్లోకాలతో సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం ఇచ్చారు దాన్ని ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడున్నా కానీ ఇప్పుడు అందరికీ స్మార్ట్ ఫోన్లే కాబట్టి యూ యూట్యూబ్లోకి ఎంటర్ అయ్యి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం బై ఆది శంకరాచార్య అని వెనక లాగిన్ అయితే మనకి ఆ ముప్పై మూడు శ్లోకాలు ఓదాన్ తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది చక్కగా వినండి ఆనందంగా ఉంటుంది మనలో కొన్ని వైబ్రేషన్స్ కలుగుతాయి ఆ వైబ్రేషన్ తోటి ఒక విధమైనటువంటి జాగరూకత మనలో ప్రవేశిస్తుంది అందుకు అది వినేది దానికి మనలో ఉండేటువంటి యొక్క అయస్కాంత శక్తి కొన్ని చిప్స్ ఉంటాయి మన శరీరంలో కూడా ఆ దానికి సరిపోయేటువంటి యొక్క ఇదిగా రాశారు ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఈ సమయంలో ఈ కుజ అంత సంచారానికి సరిపోయేటట్లుగా అందుకు సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం చెప్తాం ఏమైనా ఎంకరిస్తామని చెప్పేసి కానీ మేము గణ దుర్గ చూస్తా ఉండాలంటే చెయ్యండి అన్నీ ఒకటే కానీ దేనికి ఏది కావాలి అనేటువంటిది ఆ అక్షరాల పొందిక కుజు కుజుడికి అక్షరాల పొందికతోటి అక్షరాలే మహిమ మిగతా దేహం కాదు శబ్దత అర్ధత నిత్యములైనటువంటి యొక్క వేదములు దాంట్లో ఆ అర్థంలో కొన్ని అక్షరాలు కనుక కలిపితే ఒక శక్తి ఉద్భవిస్తుంది దాంట్లో ఆ శక్తి మనకు ఉపయోగపడుతుంది మనలో ఉండేటువంటి కొన్ని వైబ్రేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అది ఉపయోగపడుతుంది మనకి కాబట్టి ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని కానీ కుజ స్తోత్రం కానీ చదువుకోండి అలా బుధ సంచారం ఎలా ఉంది బుధ సంచారం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు బుధుడు పదింటి సంచరిస్తూ ఉన్నాడు చాలా శుభంగా ఉన్నాడు అంటే మనకి బుధుడు విజ్ఞాన కారకుడు అంటే విజ్ఞానం మనలో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క విజ్ఞానం పెరుగుతుంది ఈ ప్రపంచం ఏమిటి ఈ ప్రపంచంలో మన యొక్క ఉనికి ఏమిటి మనం ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలోకి రావడానికి కారకం ఏమిటి మన యొక్క విద్యుక్తి ధర్మాలు ఏమిటి మనం ఏమి చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇలాంటి ఆలోచనలు కొత్త కొత్తవి వస్తాయి ఈ సంవత్సరంలో బుధుడు యొక్క సంచారం మూలంగా తులారాశి వాళ్ళకి అలాగే శుక్ర సంచారం మిథునం కర్కాటకంలో సంచరిస్తున్నాడు తొమ్మిది పదింట సంచరిస్తున్నాడు ధనలాభంగా ఉంటుంది శుక్ర సంచారం బాగా ఉంది ఇక ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి తీసుకుందాం ఈ ఆ నక్షత్రానికి ఈ మాసంలో ఏ గ్రహం అధిపతి అని చూసుకుందాం ఇప్పుడు చిత్త నక్షత్రానికి ఇప్పుడు తులారాశిలో చిత్త మూడు నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి కానీ దానికి అధిపతి ఎవరు రవి 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 అన రవి యొక్క ఫలితాలు ఏంటి అంటే మనకి రాజకీయమైనటువంటి యొక్క గోష్ఠి ఉంటుంది మంచి వార్తలు వింటాము అంటే ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తాం అధికారులతో పరిచయం ఉంటుంది ధైర్యం ఉంటుంది మరి ధనలాభం ఉంటుంది విజయం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా రవి యొక్క ఫలితాలు చాలా బాగా ఉంది చిత్త నక్షత్రం వారికి ఈ మాసానికి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క రవి అనుగ్రహం బాగా ఉంది 
అయితే వాళ్ళు చదువుకోవలసినటువంటిది చిత్తా నక్షత్రాధిపతి అయినటువంటి యొక్క కుజుడికి సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం చదువుకోండి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం చదువుకోండి బాగా ఉంటుంది తర్వాత స్వాతి నక్షత్రం వారికి మాసాధిపతి బుధుడు అవుతాడు బుధుడు బుధుడు ఇచ్చేటువంటి ఫలితాల వ్యాపారాభివృద్ధి గృహ జీవితానందం సుఖభోజనం యుక్తిగా వ్యవహరించటం బంధుమిత్ర సమాగమములు గృహముందు శుభకార్యములు యత్నకార్ యత్నకార్య సిద్ధి ఇవన్నీ కూడా జరిగితే బుధుడు యొక్క ఫలితాలు బాగుంది స్వాతి నక్షత్రం వారికి బుధుడు అందువల్ల మీరేం చేస్తారంటే స్వాతి నక్షత్రం వారికి కొద్దిగా కాస్త ఈ రాహుకి అధిపతి కాబట్టి దుర్గాస్తోత్రం చదువుకోండి అలాగే విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి విశాఖ నక్షత్రం విశాఖ ఒకటి రెండు మూడు పాదాలు ఇది వాళ్ళకి ఈ మాసంలో అధిపతి రాహు అంటే ప్రతిదీ కూడా చాలా కఠినంగా ఉంటుంది ధన వ్యయం అవుతుంది ఈ కనుక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే విశాఖ నక్షత్రం వాళ్ళు తప్పకుండా దుర్గాస్తోత్రం చదువుకోండి ఆ కాళ్ళ నొప్పులు మెడ నొప్పులు కానీ జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఈ నెలలో ఉంటాయి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి ఆహార విహారాలలో మార్పు తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే బాగా ఎక్కువగా ఈ దుప్పకూరలని అవేమైనా మనం మానేసేసి వేల్టికి భోజనం చేస్తూ ఉంటే ఈ మనకి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి రావు ఈ యొక్క వాత లక్షణాలు పోతాయి అందువలన దానికి తోడు దైవ బలం కోసం మనం దుర్గా స్తోత్రం చదువుకోండి దుర్గా కవచాన్ని యూట్యూబ్లో వినండి అలాగే గురు స్తోత్రం చదువుకోండి నవగ్రహాల్లో గురు స్తోత్రం దేవాలాంత ఋషీణాం చ గురుంకాం చరిభం అది నమామి బృహస్పతి అని వస్తుంది చివరికి అది చదువుకోండి ఈ యొక్క రా తులారాశి వాళ్ళకి అదృశ్య సంఖ్య ఆరు ఐదు ఏడు తొమ్మిది తేదీలు సంఖ్యలు తర్వాత ఏమో బుధ శుక్ర శనివారాలు వాళ్ళకి బాగా కలిసి వస్తాయని చెప్పి మనం చేసుకుంటూ ఈ నవగ్రహాలు కూడా లాభస్థానంలో ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో అటువంటి ఫలితాలు ఈ రాశివారు పొందాలి అని చెప్పిన ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేజనా సుఖనోభవంతు స్వస్తి